सो चलिए गाइज आज का हमारा टॉपिक क्या है ये सामने मैंने कुछ तीन क्वेश्चंस लिखे हैं और एक्चुअल में क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहां पर आपको क्या करना है देखिए ये तीन क्वेश्चन किस तरह से डील कर रहे हैं यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन में तीन स्पीसी दे रखी है और आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है सो so, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ठीक है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स किसके लिए टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ध्यान से इसको सोचेगा बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं ये सवाल है आपका ठीक है हर एक क्वेश्चन में तीन आपके पास स्पीसी दे रखी है ए बी सी ऑर्डर लगाना है आपको किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी सो so, देखिए यहां पर इसको डील कैसे करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग समझिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है सारी की सारी तो आप ये जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सेंस क्या है देखिए किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डियाइड हो चाहे वो किटोन हो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सेंस क्या है देखिए यहां पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शल नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा इसकी वजह से इस पे पार्शल पॉजिटिव है अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसको चाहिए एक पॉजिटिव सेंटर अब ये क्या करता है इस चक्कर में कार्बन पे अटैक करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाते हैं और वहां जुड़ने की कोशिश करता है अब जरा सोचिए अच्छा खास बात इसके बाद ये बनाते क्या है इसके बाद ये लीनियर स्ट्रक्चर से कार्बन कहां पर पहुंच जाता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर पे ठीक है ध्यान से उसको चेक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया उसके बाद ये रहा ऑक्सीजन ये बाकी दोनों स्पीसी और ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है ये स्ट्रक्चर प्लेनर होती है ये हमने लास्ट टाइम तक पढ़ चुके हैं ये सब चीजें ये स्ट्रक्चर प्लेनर होती है उसके बाद जैसे ही ये अटैक करता है तो उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है टेट्राहाइड्रल में अब सबसे खास बात क्या है कि ये स्टेप होता है स्लो अब आप सोचिए कि अगर आप इस स्टेप को फास्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज है कि इस कार्बन पे ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव हो ताकि वो न्यूक्लियोफाइल क्या हो उससे अट्रैक्ट हो और तुरंत उस पर अटैक करने की कोशिश करें यही तो रिक्वायरमेंट है यहां पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ये न्यूक्लियोफाइल उतना ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ेगा अटैक करने के लिए इसका मतलब इसका जो रेट है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ठीक है कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही आसानी से वो अट्रैक्ट होके उस पर अटैक करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी समझ में आ गया सबको अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इन स्पीसी पे इस स्पीसी के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस में सबसे ज्यादा है यानी कि आपको डील करना है इससे इसका पॉजिटिव चेक करना है इसका पॉजिटिव चेक करना है और इसका पॉजिटिव चेक करना है हर बार यही करना है किस पे पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा है उस पे न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से अटैक करेगा ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है तो चलो चेक करते हैं अब देखिए यहां पर सबसे पहली स्पीसी ये ए बी सी में से ऑर्डर लगाना है फर्स्ट स्पीसी आपके पास है यहां पर दैट इज एसेट एल डी ठीक है सो so, यहां पर जरा चेक करिए ये जो ग्रुप आपने लगा रखा है मिथाइल ग्रुप ये प्लस आई शो करता है सही है जबकि इस तरफ हाइड्रोजन है जो उससे तो कम प्लस आई शो करता है मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन ये तो है प्लस आई प्लस आई का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा कार्बन की तरफ फेंकेगा अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो इसकी पॉजिटिव डेंसिटी को कम करेंगे नहीं पॉजिटिव को किस चीज की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की और इसको अंदर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं इस चीज को समझिए अगर अंदर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव घटेगा पॉजिटिव डेंसिटी घट रही है क्यों घट रही है ड्यू टू ठीक है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इस चीज को समझिए पॉजिटिव डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन पे घट रही है इसका मतलब रिएक्टिविटी घटेगी यहां पर आइए यहां पर एक तरफ तो हाइड्रोजन ही है पहले के जैसा लेकिन यहां पर देखिए मिथाइल ग्रुप का जो यहां पर ये यह जो कार्बन चैन जुड़ रही है वो काफी बड़ी है तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो पहली वाली स्पीसी से तो ज्यादा होगा सही है यहां पर तो एक ही मिथाइल ग्रुप है यहां पर दो मिथाइल ग्रुप उसके साथ साथ में ये कार्बन ये क्या करेंगे प्लस आई इफेक्ट उससे तो ज्यादा शो करेंगे तो यहां पर तो रिएक्टिविटी और घट गई अगर हम देखें यहां पर पॉजिटिव डेंसिटी बहुत ज्यादा घट रही है तो इसका मतलब अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो और घट गई इस तरफ आओ यहां पर नहीं है कुछ भी यहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी अच्छी है खुद से ही सोचो 
कि यहां पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता हो तो यहां पर बड़ी आसानी से काम होगा तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई प्लस आई इफेक्ट दिखाता है या फिर नीचे हम देखेंगे कि प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा ठीक है प्लस एम प्लस आर मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस वाले इफेक्ट वो मैं आपको आगे बताता हूं क्योंकि आगे बेंजीन रिंग भी है उससे क्या होगा रिएक्टिविटी घटेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज घटेगा जिससे रिएक्टिविटी या रेट जो है वो घटेगा ये सिंपल सा लॉजिक है तो अगर मैं पूछूं कि पहले वाले सवाल का जवाब क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होएगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहां सी की होगी उसके बाद यहां पर ये किसकी होगी ए की होगी और सबसे लीस्ट किसकी होगी बी की ये ऑर्डर बनेगा ऊपर वाले में ये वाला क्वेश्चन उसका आंसर ये होगा ऐसा क्यों क्योंकि सी के अंदर ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता हो ए में ए ग्रुप है जबकि बी के अंदर जो ए ग्रुप लगा हुआ है वो ए वाले से काफी बड़ा है तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये आंसर बनेगा सी ए बी ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है मैं दोबारा बता देता हूं यहां लॉजिक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है जहां पर आपको प्लस आई प्लस एम प्लस आर इफेक्ट दिखे इसका मतलब रिएक्टिविटी घटेगा सीधी बात अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ यहां पर फिर से एक सवाल है ये ए बी सी तीन आपको दे रखे अब जरा सोचिए ये है आपके पास किटोन ये भी किटोन है ये भी किटोन है अब आप देखिए यहां पर दो ग्रुप लग रहे हैं CH3 CH3 जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं दोनों के दोनों सही है तो दोनों प्लस आई दिखा रहे हैं तो कार्बन पे डेंसिटी को डाउन कर रहे हैं पर हमें तो इन्हीं का कंपैरिजन करना है इधर आ जाओ एक CH3 है जो कि प्लस आई दिखा रहा है और ऊपर से ये इस तरफ लगा हुआ है कौन सा ग्रुप एक फिनाइल ग्रुप जो कि रेजोनेंस यानी कि प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा प्लस आर का मतलब ये सपोर्ट करेगा ये क्या करेगा ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में रेजोनेंस से समझाया भी था ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस शो करता है जिसमें कार्बन की डेंसिटी घटने लगती है तो प्लस आर इफेक्ट जो होता है रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ध्यान रखना आपको तो यहां पर तो सिर्फ प्लस आई था यहां पर तो समस्या ये कि प्लस आर भी है विच इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू प्लस आई वहां पर चले जाओ वहां पर तो दोनों तरफ आपने प्लस आर इफेक्ट दिखा रखा है ये जरा चेक करिए दोनों तरफ ऐसे ग्रुप जोड़ रहे हैं जो कि प्लस आर शो कर रहे हैं विच इज मोर डोमिनेटिंग नाउ सो इसका मतलब यहां पर ऑर्डर क्या बनेगा तो इसका मतलब जो प्लस आर दिखा रहा है वो डेंसिटी को कम करेगा उसकी रिएक्टिविटी और कम होगी तो यहां पर आंसर क्या बनेगा इसमें रिएक्टिविटी ए की सबसे ज्यादा होगी फिर बी की होगी और फिर सी की होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे ज्यादा ए देन बी एंड देन सी ये आंसर बनेगा और हमेशा आप याद रखो इलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा प्लस आर इफेक्ट जो होता है उसकी डोमिनेंस प्लस आई से काफी ज्यादा होती है डोमिनेंस का मतलब प्रभाव अब चलते हैं नीचे वाले सवाल पे यहां पर सिर्फ एल लिए थे यहां पर हमने सिर्फ किटोन लिए यहां पर हम लोग एल किटोन दोनों ले रहे हैं इस केस में क्या होगा तो जरा चेक करो यहां पर देखो सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ क्या है प्लस आई इफेक्ट लेकिन यहां पर दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट है ये देखो दिखाई दे रहा है क्लियर है सब लोगों को अब इस तरफ आ जाओ यहां पर है प्लस आर इफेक्ट लेकिन इस तरफ तो कुछ नहीं है तो अब यहां पर कौन कौन सी स्पीसी ली है आपने एक तो लिए एसेट एल एक लिए एसेटॉन और एक लिए बेंजेल अब यहां पर क्या समस्या है भाई यहां पर तो समझ में आता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव ये होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरफ प्लस आई है यहां पर तो दो तरफ प्लस आई है और यहां पर प्लस आ रहा है और हम कल भी जान चुके हैं कि बेंजेल इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल तो यहां पर सबसे ऊपर कौन आएगा ए ये तो मैं आपको कल ही बता चुका हूं ना अब क्या होगा बी और सी में कौन जीतेगा तो यहां पर बहुत ही ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं याद रखो हमेशा एल चाहे कोई भी हो बेंजेल है या नॉर्मल एल वो हमेशा किटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर ठीक है यहां पर प्लस आर आ रहा है जबकि यहां पर तो इस तरफ तो कुछ है ही नहीं पहली बात तो ये आप वैसे देख सकते हो सिर्फ एक ही तरफ से यहां पर प्लस आ रहा है उस तरफ कुछ नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहां से पॉसिबल है अब खास बात यहां पर समस्या क्या है यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है रिपल्शन जिससे ज्यादा होगा किटोन में दोनों तरफ ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियो आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपेल करेगा जिसकी वजह से यार रिएक्टिविटी उसके मुकाबले घटेगी हमेशा ध्यान रखो कि किटोन की रिएक्टिविटी एल चाहे कोई भी हो उससे कम होती है तो यहां पर आंसर क्या बनेगा ए देन सी और सबसे लीस्ट किसकी होगी बी की ये नोट डाउन कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं हमेशा याद रखो एल चाहे कोई भी हो वो किटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये ध्यान रखना 
वैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कंपैरिजन क्वेश्चन कराए थे लेकिन तीनों नहीं थे इस बार तीनों हैं तो यहां पर दो फैक्टर काम कर गए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए दोनों तरफ प्लस आई तो है ही इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस यहां बहुत ज्यादा है क्राउडीनेस इतनी ज्यादा है कि न्यूक्लियो को जगह नहीं मिल रही अटैक करने के लिए जबकि यहां तो है ना जगह इस चीज को समझिए समझ में आ गया सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल डी इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन किटोन क्योंकि वहां पर स्पेस है अटैक करने का एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा ना वहां पर लेस इंडर्ड है तो वो आके अटैक कर सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो और उस लॉजिक को भी नोट डाउन कर लेना ठीक है अब हम इसके बाद आगे चलेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डर मैंने आपको बता दिए ये रहा आंसर ये रहा आंसर और ये रहा आंसर इसका प्रैक्टिस करो अच्छे से एल डी किटोन के कंपैरिजन के अंदर ही आ रहा है ठीक है आगे चलते हैं फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ले लीजिए 